。太监大少爷，我早就应该猜到你是我父亲派过来保护我的呀。少爷无怪，这都是家主的意思。家主得知您如今沉稳大度，对于此次试炼非常满意，特命我将这代表萧家身份的繁星黑卡交给您。一小时后，试炼结束，将会回复您全部的权限。太好！当年我身无分文、沦为乞丐的时候，是我老婆不计前嫌，把我带回去了。这一次我恢复身份，一定要好好对楚楚，弥补这些年的亏欠呀、啊！少爷，还望您在此期间继续隐忍，以免导致试炼失败。知道了，知道了。在这最后关头，我肯定不会惹是生非的呀！记得回去告诉老头子，晚一点我会带着他和他的儿媳妇儿一起去看他的。是，少爷，就这吧。老婆，怎么了？又是公司的事情吗？你们俩打白天了干什么呢？还臊！赶紧去打扫卫生去，严哲马上就到了。陆严哲，他来干什么？老婆，陆延哲是谁啊？是我们家的世交。你这个废物，哪有那么多的废话？赶紧去收拾屋子去。妈，我可跟你说，严哲啊，这次从国外回来，首先是要来看你的。我可听说了，他这次呀，要任职江北市龙腾集团的副董事。这时候呀，一定要和他搞好关系，我们在林家的地位不就稳了吗？妈。他怎么样是他的事儿，和咱们没有关系。怎么没有关系？这可是我们家族出头的大好机会，难不成靠你在公司的职务吗？再说了，当年要不是严哲出国了，没准你俩现在都是一对了。哼，妈，你说什么呢？景言还在这儿呢。老婆，你等我，还有一个小时，我就能让你拥有全世界。再者怎么了？还不让我说话了？还不是怪他没本事。要不然这么长时间，你怎么是负责一个小项目的总裁？你个废物，还不赶快去开门呀！哦哦，好的妈。谁啊？帮我放下外套。什么呀？眼瞎了，还不去给客人倒水？妈，哎，伯伯，我早就听闻楚楚嫁给了一个乞丐，不知道他今天在家里。我有些事想跟他说一下。严哲，楚楚身边的那个就是乞丐。不好意思啊，阿姨，我以为他是家里的奴仆呢。哎，没事没事，他呀在家也只会端茶倒水。和仆人也差不多，有没有点眼力劲儿啊？客人都来了，还不赶紧去倒水？妈，到底谁才是你女婿啊？为什么要对景言这么刻薄？一条野狗，你配做我的女婿？去做梦去！还是我们的严哲好。要不是当年严哲出国了，你们俩早都结婚了，哪能轮得到这个废物？哼！伯母，实不相瞒。我这回回国，主要还是为了楚楚。陆延哲，我明确告诉你，我现在已经结婚了，我是不可能跟我老公分开。楚楚，你经历的还太少，还是太单纯了。我呢，马上就要任职龙腾集团的副总裁了，到时候肯定能帮你还有伯母家不少忙了。你认不认职，我一点兴趣都没有。是啊，陆少，我们夫妻之间可是很幸福的。有什么问题，我会帮助我老婆处理，就不劳烦您参与到我们的生活里了。怎么和严哲说话呢？把手拿开！哼，像你这样的废物，不拿我们家的钱去给门外的那些乞丐就不错了，还口出狂言要帮我们家楚楚，你有那个能力吗？妈，你要相信我，我很快就会有这个能力帮到楚楚的。萧景言是吧？我一开始光听说你是个乞丐，今天一见，没想到还是个会说大话的乞丐。
，我劝你赶紧主动离开楚楚，你这样子啊，只会耽误楚楚的前途。焦景言，我忍你很久了，你这个废物，你赶紧跟我女儿离婚。只有严哲这样的青年才俊，才配得上我的女儿。只要楚楚不答应，我便不可能离这个婚。你你你气死我了！我知道你想要什么，不就是钱吗？我有的是钱，给你五百万，赶紧离开我女儿。这不是钱不钱的问题，还不够是吧？这下够了。严哲，你一个废物，给的是不是太多了？伯母，没事，这家伙就是图钱嘛。我有的是钱，今天你要多少，给你多少，只要你能离开楚楚。一定要忍住，在这失恋的最后一小时，我不能功亏一篑呀、啊。我和楚楚在一起，并不是贪图林家的钱财，我只是想一心一意对楚楚好，给楚楚幸福罢了。幸？你以为每天给楚楚多加洗衣做饭，这就是幸福？这些都是保姆做的事儿。我能给楚楚顶级的豪宅豪车，你能做到？我劝你赶紧拿着钱滚出林家。金燕，你。不错，算你识相啊！赶紧拿着钱离开楚楚吧。严哲，哲，你个废物，敢砸我的钱，你找死是不是？有钱是挺好啊，有钱你买得起豪车，买得起豪宅，但是你买得起爱情吗？难道世界上所有的穷人都不配谈恋爱吗？都不配娶妻生子吗，萧景啊，你敢耍我是吧？好，很好。我告诉你，我马上就是龙腾集团的副总裁了啊！你敢如此对我，我到时候定让你下跪道歉。嗯啊、哦，恢复的正是时候。龙腾集团很厉害是吗？信不信我一句话就让你滚下副总裁的位置？萧景言，你可真会吹牛啊！就凭你一句话，我能滚下副总的位置啊？痴人说梦吧？哦，既然你不信，那咱们就试试喽。如果说你一句话，我能下了副总这个位置，老子当场给你下跪道歉。你知道这个位置是我爸花了多少钱买过来的？啊，这背后的关系网是多复杂，你知道吗？就凭你、啊嗯。喂，喂，少爷，失恋期满，需要我安排直升机接您回上燕吗？去办吧。回去的事日后再说吧。现在帮我做件事，立刻把龙腾集团公司新副总陆延哲踢出集团。是。看看你干的好事，这件事要处理不好，你的卫生也别想要了。是是是，我这就处理。我看你演的有模有样的啊，就差给你颁个奥斯卡小金人了，是吧？我劝你不要太嚣张，希望你一会儿还能笑着离开到这里。看吧，都看见了吧？啊，让我赶紧准备资料，好上岗。快进。陆延哲是吧？是是是，总裁，我已经到江北了，我随时都可以准备上岗。不知天高地厚的东西，你被开除了？不是，是我被开除了。不是，总裁，喂，怎么样？我给你的惊喜，你还喜欢吗？这到底是怎么一回事嘛？一定是个误会。我爸可是陆家家主。等一下，我打个电话问一下。哎，喂，爸。刚刚龙腾总裁说打电话要开除我，这这到底怎么回事？你小子还好意思说？刚刚总裁亲自给我打电话说你被开除了，老子让你在外面耍装逼，你就是不听，这回好了吧？不是爸，那这我再帮你争取一下，你在外面给我低调点，听到没？哎，好嘞，好嘞，爸，我就说这肯定就是个误会。就凭我们陆家区区一个龙腾的副总裁，我要多少有多少。小子
，算你有些手段。但是就凭这些，想和我们陆家掰手腕，你还是嫩了点。我劝你赶紧离开楚楚吧。哎呦，我们陆少权力确实大呀，跟个没断奶的婴儿一样，有什么事儿都喜欢回家找爸爸。你我。什么？公司有人闹事？哎哎，楚楚，等一下！我回头找你算账。楚楚，哎呦，陆少，别走啊！我们的事情还没有算完呢。叫你们老板出来！要是没有一个合理的解释，今天这事儿没完。这位小姐，我是这家公司的老板，请问有什么事情吗？什么事情？你看看你们公司的护肤品，把我的脸都搞成什么样子了？今天要么赔偿我十个亿，要么我让你们在江北开下去。这位小姐，这也不是什么大事，要不咱们进去私聊吗？哦，我是龙腾集团马上就要上任的副总，到时候你们家有什么业务，得直接和我对接。你算个什么东西？也配跟老娘说私聊？给老娘滚！你、啊，你敢打我？你知道我是谁吗？你信不信我让你拿不到一分钱，还得给我们道歉？哼，我管你是谁，我就打你了，你能怎么样？我告诉你，我可是江北龙哥的姐姐。今天别说你一个区区的副总，就算是总裁来了，也只有给我跪下舔鞋的份儿。什么？原来她就是龙哥的姐姐呀、啊！我的天啊！龙哥可是我们江北市的地下之王，这家公司得罪了他姐姐，看来你倒闭不远了。喂，这事儿怎么解决呀？你是给我赔钱，还是等我砸了你们公司？哎，这个龙姐吗？哎呀，哎，我们公司呀，林家的企业从来没有出现过这种情况，这里边一定有误会。误会？你怎么脸成这样？是我自己造成的吗？今天要是不给我一个满意的答复，不只是这间公司，你们林家也没有存在的必要了。龙姐，算我不会说话，你放过我们林家吧。怎么，拿不出钱来呀？那就让你们倒闭吧。龙姐是吧？你的脸和我们公司没有直接关系。况且我们公司售卖化妆品这么多年，完全没有出现过这种情况。你这个应该就是皮肤敏感的问题吧？你又是哪来的毛头小子，也敢在我面前造次？龙姐，这是我老公，不好意思，他不会说话。今天你不懂，别瞎说，毛都没长齐的小白脸，你说没问题就没问题了吗？不如这样，龙姐，我倒是有一个美容养颜的方子。不如我给你治好，咱们的账一笔勾销，如何？小姐娘，你治什么病呀？你再把人家脸治坏了怎么办？放心吧，老婆，我来江北之前跟家里人学了一些美容养颜的法子，肯定没问题。是，不是吗？小姐娘啊，你自己找死，别拉上我们。这可是龙哥的亲姐姐，万一这出什么事，你、我还有林姐，谁都走。你个废物赘婿！懂什么医术呀？你这是要害死我们林家，才有半数呀！哎，你是个赘婿。不是龙姐，你的脸都已经成这样了，不如让我试试吧。再坏又能坏到什么样子呢？楚楚啊，你去旁边的药店给我买些药材吧，要白芷、白茯苓、杏仁、红花、生麻黄。嗯，还有个导妖怪，河边矿泉水，快去吧。哎，等一下，小景言，你先提前说明一下，出了任何的问题都是你一个人的责任，别把楚楚和林家连累。大家都可以见证，我萧景言一人行事，与林楚楚、林家无关，出了任何事情。
，我会和我老公一起承担责任。林成成，你给我回来！我们夫妻行事除了责任与凌驾无关。这是我自制的百草灵面膜，试一下吧。放心，肯定管用。好，龙姐，你现在可以去旁边的公共卫生间清洗一下，看看。啊！完了完了。看来这次您进了公司，铁定保不住了。要不是林家废物追去搅局，没准这次还有活命的机会。看来这次林楚楚是凶多吉少了。肖景言，你看看你干的好事，你没本事装什么逼？这下好了，连丽楚楚和你一起承担责任。肖景言，我劝你赶紧主动跟楚楚离婚啊！这个是你自己一个人干出来的，别想连累楚楚。景言，怎么办啊？放心吧，老婆。不会有事情，可楚楚啊，你赶紧跟这个废物分开啊！到时候龙姐一发火，我也帮不了你。我再说一遍，我是萧景言的妻子，我应该和他一起承担责任。不是啊，楚楚，快快，这个事情来了。萧先生，感谢你把我的脸治好了。不是啊，龙姐，您的脸怎么可能会被这个废物治好？混账！你难道不希望我的脸被治好吗？啊、不是不是，龙姐，我不是这个意思。口口声声说别人是废物，我看你才是那个废物，整天什么忙都帮不上，就会在耳边叽叽喳喳说废物，还不快给我滚，否则我见你一次打你一次。我滚！恭喜龙姐恢复容貌，那我们之间，我们之间的事儿就一笔勾销了。谢谢龙姐，多谢龙姐，多谢龙姐。到我该怎么报答小姐姐？哎，这件事情啊，本身就是我们夫妻二人而起，谈什么报答嘛？没关系的。既然这样，以后肖先生有什么需要，尽可以给我打电话。谢谢啊。嗯嗯。哎，老婆，今天是咱们的结婚纪念日，哎，我给你买那个海洋之心钻戒怎么样？算了吧。哎，老婆，那个戒指是全球定制，整个江北就一枚，肯定价值不菲。哎，老婆，你不要在乎钱嘛，只要你喜欢，我什么都可以给你买过来。你有这个心就好。哦，对了，今天晚上同学聚会，你跟我一起去吧，正好我们和结婚纪念日一起过。好。这么多年纪念日，哎。都没有给我老婆买什么好东西，哎，这次一定要好好弥补他一下。欢迎光临。嗯，你好。你好，先生，你是？是来买东西的呀？难道是个低调的隐藏大老板？哎，这个多少钱？这个三万，先生。哎，那这个呢？啊，这个两万，先生。先生，您要是嫌贵了，我们这边还有更便宜。要是你没钱，小林说明我怂鬼。小丽，这客人你来接待吧。哎，不是你，先生，我来给你介绍一下产品吧。好，那就辛苦你了。这个是我们店的镇店之宝，全球限量款，整个江北市只此一枚。要是哪个女孩能得到这个戒指，那一定是找到真爱了。这个不是我老婆看上的吗？这个多少钱？这个是镇店之宝，要千万的高价。哼，就这种喜欢装逼的穷鬼，怎么可能买得起？先生，我们这边其实也有很多不错的戒指，送给女朋友也不错的。不需要了，就这个我给我包下来吧啊。真的吗，先生？先生，还是我帮你结账吧。不好意思，是这位小姑娘帮我介绍，我只让她帮我结
。他呀，是我们新来的实习生，还不会操作我们系统结账。我会的。你怎么还敢打人呀、啊？今天我只要你帮我结账，去吧。先生，您这个卡系统无法识别。嗨，我还以为是个大人物呢，原来弄了张假卡就来装逼了。应该是你们权限不够，麻烦把你们经理叫出来。就你还想叫我们经理？你配吗？滚滚滚！再不滚，我可要干人了。你区区导购就是这么对待顾客的？哼，就你这全身上下都不够一百块钱的。也配当我们店里的顾客？快滚！再不滚，我可要喊人了。怎么回事？经理，嗯，这儿有穷小子，非拿着一张无法识别的黑卡来买咱们店里的镇店支付。哎，要我说呀，这卡肯定是假。黑卡？什么黑卡？既然你就是经理，那应该权限够了，去帮我给这个小姑娘开下权限。给我结下账吧。您您是、啊？这位先生，您稍等，我这就去帮您授权。经理，您可别被这小子骗了呀！就这穷小子，他怎么可能有黑卡？要我说呀，这卡肯定是假的。混账东西！这就是你对待顾客的态度。你现在给我滚，以后我不用再来了。经理。经理，这滚！好，先生，卡已经授权好了，这是他为你结的账。嗯，好。这枚海洋之心，下午帮我送到龙山饭庄八十八号包厢，记得给我弄气派一点。这可是我给我老婆过的第一个纪念日。放心吧，肖先生，我肯定帮你为尊夫人准备一个别开生面的纪念日。好，好好弄啊。好了，今后就由你正式负责这家店铺的运营了。真的吗？谢谢经理。不好意思，老婆，我来晚了。你干嘛去了？聚会都开始了。好了，老婆，咱们进去吧。呀，你看看这个海洋之心的戒指，据说全江北只有这么一枚。哇，不知道哪个女子能够有幸得到。就是啊，要是有个男生送我，我肯定直接就嫁给他了。大家好，好久不见了！快坐，快坐，我们的大校花来了。给大家介绍一下，这是我老公肖景言。大家好。哎，楚楚，你还没离婚啊？我还以为你早就离开那个乞丐老公了。没想到，楚楚，你还真的把这个只会干家务的废物带回来了。怎么了，陆少？看来你之前那天脸丢的还不够，是吗？你，没事，本少不跟你白费口舌。楚楚，你也知道，我一直都喜欢你，只要你同意，我们马上就结婚。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。杜院长，我已经跟你说过很多遍了，我已经结婚了，你不要再纠缠我了。楚楚，我们才是青梅竹马，要不是我当年出国留学，哪有这个臭乞丐什么机会？楚楚，我知道你还是一直喜欢我的，对不对？只不过啊，碍于道德方面，不好说。没关系，我不在。哎、你没有听见我老婆跟你说的吗？让你不要再骚扰他了！你敢打我啊？你凭什么这样说说？你有钱吗？你有势吗？你没钱没势，拿什么干嘛？这几年你这个臭乞丐，没给楚楚准备礼物吗？谁说我没有给楚楚准备过礼物？今天是我跟楚楚的结婚纪念日，我的礼物一会儿就到，也麻烦今天大家为我们做一个见证。
。萧景元啊，你还真不怕收了大话赏什么的？就你这个臭乞丐，口袋里面有几个钱能给楚楚买礼物啊？这是给楚楚小姐的礼物，请楚楚小姐接受一下。我是。这这不会就是那个萧景言说送给楚楚的礼物吧？怎么可能？就他那样也不像有钱买得起呀、啊。我看是陆延哲买来送给楚楚的。对，肯定是陆少送。陆少为了追楚楚，可真是下了血本。这可是江北只有一枚的海洋之心，这是真爱的象征啊！来、啊，哎，这个的确是我精心给楚楚准备的礼物啊，希望楚楚可以喜欢。陆延哲，请你收回礼物，我不会收的。林楚楚啊，啊，我到底哪点比不上你身边这个臭乞丐、啊？我比他有钱吧，啊，我比他有权吧？你就算要温柔体贴，我也能给你，你怎么就不能给我一次机会呢？就是啊，楚楚，你和陆延哲从小就是青梅竹马，我们羡慕都羡慕不来呢。你怎么就是想不明白呀、啊？你找的这个老公有什么好的？一个臭乞丐，随便给点钱不就打发了？这不是钱，也不是权的问题，是我林楚楚此生认定了萧景言，便不会再变心了。我林楚楚一生一世都只是萧景言的妻子，所以这个礼物我不能收。楚楚，这么好的礼物，怎么能不收呢？景言，难道你也想把我推开？算你这个臭乞丐还识相啊！你放心，我跟楚楚事成之后啊，绝对给你一笔丰厚的报酬，保你后半生衣食无忧。还不是为了钱就抛弃妻子，你和那些个陈世美也没什么区别。你以为我会像你们这样的人吗？愚蠢！楚楚啊，这个礼物你当然得收下了。因为这本就是我给你在结婚纪念日购买的礼物呀！你你怎么有钱买这个海洋之心啊？楚楚啊，你就是太单纯了，就他这样的花言巧语你都能信？我看他就是想要贸然陆少给你准备的礼物。哼哼，真是太下作，还想贸然陆少的礼物给楚楚？楚楚啊，你也听到了啊！没有人能相信这个穷鬼能买得起海洋之心的。陆延哲，真的要做这么绝吗？小姐，明明是你冒认我的礼物，现在怎么又来质问我了？小姐，我不知道你用什么法子搞到了海洋之心啊，不过还不如谢谢你把我这个礼物。陆延哲，你到底要怎么样？怎么样？我想让你从楚楚的身边滚开。哎，好了好了，大家都是同学，没必要闹得这么僵。就是就是，都是同学吗？既然戒指都送过来了，不如就让陆少打开给我们看看，让我们也见识见识这限量款的真爱之戒到底长什么样。好，那我就让大家看一看这个海洋之心到底什么什么样。嗯，听说这海洋之心的首饰盒是定制的，只有它的主人知道怎么打开。废话，我能不知道怎么打开啊？我只是一时忘了这个怎么打开。这怎么打开啊？我只是想让楚楚亲自打开这个钻戒的盒子。楚楚，你来看，打上。这怎么回事啊？楚楚也打不开，那谁会打开啊？不如让我试一试吧。就你，算了，就是就是，就是。你养活自己都费劲，拿什么钱给楚楚买海洋之心啊？这肯定是陆少记错了。陆少，你再想想到底怎么打开？我得赶紧把这个锁弄坏，萧景言就不会打开了
。对对对，我好好想想我。萧景南，你抢我这个叫做什么呀？这怎么可能？萧景言怎么能打开？陆言哲，现在是谁冒充谁的礼物呀？哎，这怎么回事啊？我也不知道。萧景言，你别得意啊！我虽然把礼物认错了，但是你买了一个假的海洋之心送给楚楚。哎，你居心何在？什么假的？可这宝光四溢，我怎么看它都真的不能再争了呀！哎，这你就不知道了吧？我可听说这海洋之心一上架，就有很多商家纷纷出了仿品。这个啊，多半就是……对，陆言哲，你可真是会血口喷人呀！哎，楚楚，你看到了没有？一个男人连戒指都送的是冒牌货。他对你的真心到底在哪儿呢？楚楚啊，你这可真是糊涂啊！哼哼，萧景言，你居然给心爱的女子都不能买正品相送！哎，我陆延哲瞧不起你。我和楚楚才是真真正正过日子的夫妻，何须天天看他人眼色？再说了，你又是如何辨别真假的呀？看看到底真的假的？这证书有专卖店的徽章和暗金水龙纹，这可是做不了假的。这这难道真是他买来送给林楚楚的呀？不可能，他一个乞丐怎么有钱能买得起海洋之心？对。对，一定是这样的，一定是你盗窃了海洋之心，他就是个盗窃犯。我告诉你啊，小锦言，你偷东西跟我们没有任何关系，你赶紧跟楚楚断绝关系，不然被抓了之后，耽误楚楚的未来了。没想到萧锦言你居然是个小偷，就是，这已经不是道德品行的问题了，他这是在犯法。哎，这也算是苦了楚楚。嫁给这么个废物不说，居然还做这样的事情。楚楚要是再不离婚，这后半辈子算是被萧景言给毁了呀！偷的，真是可笑啊！哎，你们让我想起多年前一个段子，哎，有钱的富人陪着女神去吃路边摊，哎，那就是接地气；没钱的穷小子攒了几个月的钱去给他女神买个包。哎，却被路人指责说，哎，是偷的，是抢的。难道穷人真的就不会拥有爱情吗？萧景言，这就现实。像你这种穷逼是没有办法打破的。什么？真的是偷的？我知道你很爱我，但你没必要为了我做这种事儿啊！我们现在就去专卖店把它还给他们，他们肯定能宽大处理的哎呀，楚楚，你怎么还执迷不悟啊？这萧景言人品不行，不值得你付出后半辈子。是啊，楚楚，你赶紧跟这个小偷离婚吧，省得之后连累家族啊。你放心，就算是真的，我也不会陪你离婚，我会和你一起面对。林楚楚，你没救了。林楚楚，萧景言现在是小偷，他偷了价值连城的海洋之心。如果他只是穷也就算了，他现在已经上升到人品不行。对。这种男人这辈子已经完蛋了，叔叔，你赶紧离婚吧，这种男人配不上你的。萧景言，如果你还是个男人的话，就赶紧跟楚楚离婚，别耽误我。麻烦你说话之前，先看看这书局上的名字，说我是小偷，小心我告你诽谤。靠我诽谤？哎，都到这个时候了，还在狡辩，还不承认自己是小偷的吗？你有这个票据又如何啊？如今科技这么发达，随便违章一张票据，很简单吧？陆延哲，你为了诬陷我，可真是无所用其极啊！我看你是想掩盖事实，无所不用其极吧？萧景言，你不承认没关系啊。
。正好前不久我刚去了专卖店，并且还是黄金货，只要我一个电话打过去，我就知道是不是他。我们就去专卖店坦白吧，说不定可以从宽处理的。我、哦呃、相信我呀，这真不是我做的。萧警员，我最后给你一次机会离开厂子，不然我这一个电话打过去，这个事情可就没这么好解。爱打不打，你哼。好，既然你如此嚣张，那就别怪我不客气了。您好，这里是海洋之心专卖店，陆先生您好，请问有什么可以帮到您？喂，你好，前段时间我看到海洋之心限量款，现在还有的卖吗？不好意思，陆先生，那款戒指刚刚已经被一位先生买走了。什么？被买走了？你确定是被买走了，而不是被偷走了？陆先生，您说笑了，我们海洋之心的柜面都是采用的防盗玻璃。那是谁买走的呢？这个就不方便透露了。客户是我们店的黑卡会员，我们要保证客户的隐私安全。哦，是这样啊，是萧景元先生买的吧？陆先生，您怎么知道？您认识萧先生吗？这绝对不可能！不会吧？难道真的是萧景元吗？他中彩票了？对呀、啊，要不然他怎么可能买得起那么贵的戒指啊？是啊，哼<笑>。老婆，我们结婚这么多年，你一直跟着我吃苦，我也没有给你买过什么礼物。今天是我们结婚纪念日，也是我第一次送你礼物。谢谢老公。好幸福呀，这就是海洋之心见证下的爱情呀。是啊，什么时候我也想要这样的男朋友。哎，这个是同学聚会，不是某些人在这秀恩爱。哎，好了好了。既然都来了，就赶紧做下点菜吧。诸位，实在不好意思，今天有个大人物来，指明要这件包厢，还请诸位随我一步。你们龙山饭庄什么意思？这是要赶客吗？这位先生，您误会了，我们不是要赶客，只是这间包厢必须腾出来。这样，你们今天的所有消费，我一律换上。我们在乎那点优惠吗？对，我们不换。明明是我们先来的。哎哎，虎哥，你怎么亲自来了？我正和对方正在商量呢。去啊，商量个屁！磨磨唧唧，耽误了我们龙哥龙姐吃饭，你们龙山饭庄不要再开下去。都他妈给我滚！等会我们龙哥要给龙姐庆祝生日，这个地方我们包了。凭什么？这个包厢是我们先定下的。哼！怎么？还有疑问吗，兄弟啊，过吧。哼，还真有这不怕死的了。你算什么东西，也配教我做事？我可是江北的陆家子弟，我不管你是谁，现在立刻马上给我们道歉，我就当此事过去。否则，否则怎样？我可是江北地下城龙哥的人。区区陆家的小喽啰，也配让我给你道歉？什么？他居然是地下城龙哥的人？龙哥？对，龙哥可是江北地下势力的龙头老大，那可是靠自己白手起家一统地下江北势力的大人物，人们都称他为江北无冕之王。哼，还算有几个见过世面的人，既然知道我龙哥的威名，还不收拾东西，赶快滚蛋！这位大哥，哎，我是陆家的嫡长子，陆家家主是我父亲。您看这凡事都得讲个先来后到，对不对？您就当给陆家一个面子，好不好？你就是陆家陆延哲？哎，是是是，正是在下。哼，行，今天就给陆家主一个面子。多谢虎哥。哎，改日改日我一定准备厚礼登门道歉。哼，哎。虎哥慢走啊！这回多亏了陆少啊，要不然我们可真知道该如何是好了。多谢陆少，哎，小意思，小意思。我可是陆家的大少爷，这种事情摆平都是分分钟的事儿。<笑>还是多亏我们陆少呀。<笑>就是，可比某些人强多了。哼，小姐姐
。我们在座的各位碰到不平的事情都会仗义直言，你呢，只会躲到女人的身。你谁呀、啊？用你管我？我、嗯、你，你就是个软饭男，一点男人的样子。我们陆家大少啊，还是挺有男人的样子的嘛，像个舔狗一样，在虎哥面前低声下气。那也比你强，你一个懦夫，怎么能配得上楚楚？就是啊，楚楚，这样的男人怎么配得上你？我看这萧景言事到临头，怕是会把你推到前面顶罪的。知人知面不知心，指不定大难临头各自飞了。妈，今晚包厢还得老子亲自出面。你个废！虎、啊、哥，我们刚刚不是说好了吗？这就这么一个区区陆家小子，还要让你卖面子？啊？算了，龙哥，龙哥，我错了。今天我点生日，点名要这个包厢，给你们一分钟时间，赶紧收拾东西，滚蛋！啊，这……哎，龙哥，陆家家主正是我的父亲，而且我刚刚已经跟虎哥说好了，陆家可了不起啊！一个马上要破产的家族罢了，就算你父亲现在在我面前，也得跪下跟我说话。你有什么资格跟我谈条件？是是是，废物就是废物。你你怎么随便打人呀、啊？哟呵，还有不知死活的，来过来。哎呀，就你了，你就别走了，留下来陪我喝喝酒。穆少，穆少，求您救救我！这里只有你能救我了。你给我闭嘴！混账，能被龙哥看到是你的福分啊！哭什么哭？别回去！不错啊，还算识相了。行了，好戏也看完了，都赶紧滚吧。还请龙哥放了他。谁给你的胆子？和我谈条件？没，没有人给。我只是觉得他要是不想留下，您这样强行不好吧？有什么不好的？你要让我放了他，可以啊。那你来陪我喝酒。来，他妈的，敢弄龙哥，我弄死！小子，敢对我动手啊？受不了！你是什么人？什么背景？是干什么的？我完全不关心，但是你只要敢动我老婆，那我绝对不会让你好过。哦，我倒要看看你是怎么让我不好过。啊，龙哥，您何必跟这个废物赘婿置气？哎，您看我们这儿废物赘婿啊，哼，我倒是想看看你这个废物赘婿有什么手段能威胁我。你今天要是搬不出来能让我心服口服的人，就别怪我心狠了。好啊，那我今天叫你心服口服。怎么回事啊？这么长时间都没有处理好包厢的事情，我都等饿了。哎呀，姐，我不是说好了让你在外面稍等一会儿，我马上就处理好了。萧景言，萧先生，是你啊，姐姐，你你认识这小子？别没大没小的，这是我给你找的未来姐姐呀。啊！哎呀。是我常跟你提起的那位治好我脸的肖先生呀。那日一别，没想到还能再见到肖先生，可真是太巧了。是啊，是挺巧的。今天正好我生日，既然肖先生来了，不如就留下一起吃个饭。哦，嗯，我看今天还是算了。小姐呀，你找死不成啊？龙姐这么大的人物，请你吃饭，你还敢拒绝？龙姐，我叫陆延哲，是陆家的嫡长子啊。今天这个包厢也是我定的，这个包厢能给您今天过生日也是我的荣幸。要不这样，今天这顿饭我来请。哼，你算个什么东西？你配请我吃饭？龙姐，我好歹也是陆家的大少爷，比这个废物乞丐强太多。您有什么事就吩咐我。混账，敢说肖先生的不是？不是。啊，来人，把废物给我丢出去！哎，龙哥，龙姐，走走走，团队走。肖先生当真不愿意跟我吃顿饭吗？我都这么诚挚的邀请你了，很感谢龙姐。毕竟我妻子在这里，我总不能丢下她一个人吧？难道我各方面
。龙姐，我明白你的心意，但是我已经和我妻子结婚了，并且我很爱我的妻子。混账小子，能被我姐看上你就知足吧，别在这给我推他走私了，信不信我？姐，这小子都这样了，你还……肖先生，既然今天不方便。那我们就改日子了。那龙姐，那我们就先走了。这林楚楚可真是找了一个好老公。姐，就算这个小女孩是焦家大少爷，也不用姐姐你去攀附啊。谁说我因为他肖家少爷的身份才如此热络的？我是真的很想找一个一心一意爱护自己妻子的男人。楚楚，我和这龙姐真的没什么，我们已经见过两次面，而且你还都在场。你要是不信，那我发个誓，我要是骗你了，我就天打雷劈。呸呸，别乱说，我什么时候不相信你了？那那这，我吃素不信啊。哎，你送我的海洋之心拿到包厢了，我得回去取。啊，我去取吧，你在这等等我，我马上就回来。嗯。林楚楚，我陆元征发过誓，我一定要得到你。楚楚，楚楚，怎么了，肖先生？我妻子不见了。楚楚。不应该离开楚楚，独自去取东西。肖先生，你别这样，我们再找找，肯定能找到你的妻子。我已经吩咐我弟弟把人都散出去了，应该很快就会有消息了。是啊，少爷，夫人吉人自有天相，应当会无事。有消息了，有消息了，有人看到陆明哲扛着一个大麻袋离开了龙山饭庄。那去了什么地方？后边线索就断了。不过没关系啊，我已经安排人大街小巷去找了。我相信啊，很快就会有消息的。照你这么找，江北市这么大，找到什么时候？等你有了消息，怕都是坏消息了。哎，少爷，自从你入赘林家，这些年没少接济江北丐帮吧？对啊，我有钱没钱？你是说，少爷，没错，这丐帮遍布全省各地，相信能够发动他们。很快就会有线索，快快去，快去发动丐帮，帮我寻找楚楚的下落。但凡今天行动之人，必有赏钱。好的，少爷。我这儿好像看到胡同里有个人拿着麻袋，里头好像装着个人。楚楚，现在只有你跟我了。从今天开始啊，你只属于我一个人。陆彦辰，你快放开我！你这样只会一步步走入深渊的。深渊？我现在已经在深渊了。要不是那个萧景言害我丢掉副总的位置，事后还牵连到我们陆家，我们险些破产。归根结底、啊，都是你害的啊！已经没关系了，我花了这么多的努力，我终于得到你了啊！你要干什么？我们两家的日子，你不要乱来。林楚楚，你就挣扎吧，没有用的。这个地方没有人会来救你啊！你这个恶魔，这个变态，老公不会放过你的。你还敢提他？你还敢提他？陆延哲，找死！萧景言，萧景言，怎么又是你？次次坏我好事是吧？啊！就楚楚，楚楚，你别动老婆。想让我放了你老婆可以啊，只要。你下跪求我，少爷，住手！你住手！我跪，我跪下来。少爷，不可！你身为萧家少爷，怎么可以给这种人下跪呢？是萧家大少，但我更是楚楚的老公。为了楚楚南床，我什么都愿意做。
。萧景言，我没想到你也有今天。萧景言，既然你愿意为林丑丑做任何的事情，那你把你面前的口水给我舔干净。陆延哲，你不要太过分了。哎呦呦，你吓死我的！我过分，我本来有大好的全胜，全让你们给我毁了！你听着，你不舔的话，我就掐死林楚。松手！我让你们永远都做不了夫妻。你松手！你松手！好，我舔，我舔。哎，少爷，小姐，我忘记告诉你了，就算你把这个东西舔干净，我也不会放过林楚楚。因为林楚楚从一开始就是我的。楚楚从来都不是商品，他也从来不存在谁属于谁，谁不属于谁。你一次又一次骚扰我们的生活，一次又一次伤害我的妻子，实在是不可饶恕。小姐姐，你这个废物也敢动我！我陆家大不如前，弄死你还是很轻松的。既然如此。那就让你和陆家一起消失吧，灭陆家。萧景言，就凭你口出狂言也要灭我陆家？喂，爸，快掏出奖杯，永远不要再回来了。喂，爸，爸。萧景言，你到底对我爸做了什么啊？没事了，宝，我过去了。哎，我差点忘了，明天家宴，奶奶让我订个龙城大酒店的包厢，我没订，又要被他数落了。放心吧，老婆，这事儿就交给我。别开玩笑了。龙城大酒店是江北的顶级酒店，有钱也不一定能订。放心吧，你就在家等我好消息吧。喂，你去给我准备一份厚重的彩礼。明天林家家宴，我要好好给我老婆长长面子。是，大少爷。你好，我要包下龙城大酒店。就你，你还不够这个资格。继续去，开玩笑也不看看这是什么地方。这个够资格吗？环球黑卡。小少，您这是？明天家宴，我要包下你们龙城大酒店。小少，您放心，一定安排妥当。好好安排。哦，小少慢走。人家这会是要出头了，吩咐下去。明天不管谁执法，都给我认准了黑卡再放人，闲杂人等概不接待。怎么样了？明天林家就要举行家宴，酒店定了吗？哎，小小，你们说说什么情况？哎呀妈，之前订酒店的事情不是交给我大嫂他们家了吗？大嫂，现在什么情况呀？还不赶快和妈说说？妈，那酒店我弄的。喂。哦、陈老板呐、啊，哎呦，太好太好，哎呦，还劳烦您亲自给我打电话告知。好，好，好，明天见。妈，什么善良这么高兴？明天见。妈，什么善良这么高兴？这个电话呀，是龙城酒店的老板亲自打的，告知我说是明天的酒店给我们包下了，现在呀、啊，正在准备明天的家宴呢。哎妈。呃，我之前给夏少打过电话的，夏少呀一直喜欢我们家楚楚，这件事情一定是夏少帮忙打点的，是他呀，<笑>不错，<笑>这事呀办得漂亮，那我要感谢人家，我现在就去打电话。哎，对了，你可千万要邀请夏少，让他明天也来参加，我们林家呀总得表示表示嘛。哎，那好嘞，那就去。夏少啊，哦，我，这酒店这我没。哎，这次能订上酒店，真的是要多谢你了。哎，这陈老板不是都拒绝我了吗？难道说他是忌惮我们夏家的实力？哎
。呃，伯母，你放心，小事一桩啊，小事一桩。啊，小少，呃，明明希望你能赏脸来我们家参加我们的家宴，不知道。哦、啊，放心放心，我会准时参加的。对不起各位，酒店今天已经被私人包场了，各位请回吧。有没有搞错呀？就是我们包的场，还不让我们进。哎，哎呀，不好意思，不好意思，我知道了。你这个废物，让这么多长辈等你半天了。对不起，对不起。这样，我们先进去，我自罚三杯，表示歉意。对不起，你不能进去。哎，我为什么不能进去啊？这是我包的场啊。锦言，你胡说八道什么呢？不是我包，这真是我给你包的酒店。这个废物又在吹牛了。还你包的场，这明明是夏少包的场。不是的，哦，够了，你还嫌不够丢人现眼吗？老太君，公公，我来晚了，实在不好意思。哎呀，夏少呀，你来的正好，不晚不晚，快给门卫说说，放我们进去吧。让我们进去，放你进去，又不是你包的场，凭什么放你进去？不是我包的场，难道是你包的场吗？不要吵了，今天我们老板有令。只认黑卡不认人，谁能拿得出来黑卡，谁就是今天包下酒店的人。区区黑卡而已。哎，对了，你不是说今天的酒店是你包的吗？要不妨把你的黑卡拿出来，让大家看看。区区黑卡，我刚好有一张。黑卡，这位少爷，你快请。慢着，他一个废物，怎么可能拥有黑卡？这张黑卡又是假的，真正的黑卡通体黝黑，给人一种低调奢华的感觉。你这张黑卡纹有金龙，小锦言，你造假卡，你可真是无耻呀、啊！原来是个假货，小锦言，你竟然办张假卡来欺骗我，你真是太不把奶奶放在眼里了！哼，不是的，我我没有。你这个狗东西，把我的脸丢尽了！妈，你怎么还打人呢？我不打他，我还留着他呀！哼！真正的黑卡在这儿，我呢可是江北夏家大少爷，你一个区区的看门狗是得罪不起啊！你快请进。操！哎，老婆，我们也走吧。这次我给你准备了一个大礼。我知道这些年你在林家受了不少委屈，但你也没必要这样撒谎。不是的，老婆，这次我真的跟以前不一样了。走吧。澳洲龙虾、帝王蟹，还有鲍鱼、海参，这些都是我们陈总选定的菜单，马上就上。<笑>这次啊，我们能顺利的吃上龙城大酒店的饭菜，这可都多亏了夏少了。伯母，小事儿，小事儿。<笑>这，这，伯母呀，啊，我一直喜欢楚楚这。哎呀，我知道，这您看，您要是我的女婿，该有多好呀，总比那个废物强一百倍。妈，您说什么呢？人还在这儿呢，在这怎么了？他是个废物，我不该说他吗？依我看呀，你赶紧和那个废物离婚。我看夏少就不错。伯伯，诺夏，楚楚，只要你点点头，你想让这全世界。我都给你买回来送给你，不劳费心了。我有老公，我想要什么他都会给我。你老公就他一个废物乞丐，这当初若不是他捡的那个绣球，你现在就是我老婆。我夏少是吧？且不说楚楚现在是我老婆，你一点机会都没有。而且，你怎么知道我没有给我老婆准备礼物呀？你一个臭乞丐，能送什么东西啊？一个乞汉衫，还是一个要饭碗呢？<笑>我今天还真给我老婆准备礼物了，到时候大家自会知晓。不需要你在这狗叫，你，小锦，你要真能送得起礼物，我生吃了这张桌子。好，这可是你说的。金银珠宝一套，夜明珠一对，天价蜜蜡一对。哎，你不是每天在河边的那个老乞丐吗？怎么会在？可以呀、啊，小姐。啊
，你一个小乞丐带着一个老乞丐过来演戏，我看呢，你这些东西就是在马路边上花了两三块钱买来的，竟然拿假货来糊弄我们。我们林家虽然不是什么大族，但也不是任人欺辱的。你凭什么说他是假的？你们有什么证据吗？证据？好啊，我现在就给你证据。老乞丐，只要你说出实情，这些钱都是你的。还是挺识时务的呀。其实啊，这些东西是真的，都是萧少为了弥补对楚楚小姐这些年的亏欠，专程让我准备。好啊啊！那老乞丐竟然骗我！今天不吃十八酒。好啊，竟然敢动老子！今天就让你们竖着进来，横着出去。来人！三少，我替萧景言给你道歉，你大有大量，别跟他计较。老婆，你不用给这种人道歉啊！萧景言，既然楚楚都这么说了，这个面子我不会不给。楚楚，你让他跪下给我道歉。放，三少，这想让我跪下，那我看看你有没有这个本事了。好，好，好，我看你是不见棺材不落泪，不让你吃点苦头，你还真不愿意服软的。楚楚，你放心，等我收拾完这个废物，你就是我的女人。哎，林楚楚，你给我坐下，这不是你能掺和。景言，放心吧，老婆。我不会有事，你还是多关心关心你自己吧。老兵，给我打！真没想到，啊，这个老乞丐还真有两下。不过，我都保证，个个都是高手。你怎么废话这么多？老兵，给我打！住手！住手！哎，陈总，那您这来也不通知我一声，我好去迎接你呀、啊。小少，陈老板，你安排的可真是让我满意呀、啊！这，你这个废物，怎么跟陈老板说话呢？陈老板，你打我干什么？哎，小少，这件事情，我们家少爷可是很生气。后果很严重。如果你处理不能让我们家少爷满意的话，<笑>别说你这酒店开不下去了，<笑>就是你背后的家族也会受到牵连的。肖、啊、少，这真是我的问题，我一定给你个交代。啊、来人，把这个纨绔给我拖出去，是不得进入龙城大酒店。陈老板，陈老板，我是山大少爷，陈老板。肖少，原来你住在不是陈锦小姐，你别走，别走，叔叔。老婆，你这是干什么呀？肖少，有何贵干？不是，老婆，你你听我解释好不好？解释什么？解释你这么多年如何骗我，还是解释你这么多年怎么样像看小丑一样看我？不是你想的这样，我我只是只是什么？你只是享受你高高在上，把别人耍的团团转的乐趣，是吗？我少爷，嗯，你可能误会了，萧简爷怎么可能是我萧家少爷？我只是为了报答他多年一饭争，如今恩情已了，在下告辞。这是真的吗？这当然是真的啦！你想想，我怎么可能是萧家大少呢？哎。我要是萧家大少，我也不可能让你跟着我吃三年的苦了呀！对不起，出卖了。没想到这萧景言和萧家认识，哎，你们说他会不会真的是萧家的大少？哎呦，奶奶，什么萧家大少啊？他就是一个小乞丐。只不过因缘巧合救下了萧天，萧天现在已经报答完恩情，启程回萧家去了。对啊，妈，小小说的对，这萧景言真要是萧家子弟，怎么可能心甘情愿入住到我们林家来呢？哟。
：“姐姐这是和这个小乞丐去哪儿浪漫了呀？连奶奶召开的家族会议都敢迟到，哼，还不赶快入座！”根据上个月的报表，小小一家呢对家族的贡献依然是最大，所以我提议给他们家的股份呢再提一提。楚楚，你们一家对肖家的贡献依然是没有，你们家的股份呢就先交由小小管理吧。妈，这嗯，哟、哦，表姐带个白吃白喝的拖油瓶，真是不容易呢。林小小，你够了。奶奶，那些股份是爷爷当年留给我跟景言的，你怎么能给小小呢？你还好意思说？要不是当初那个死老头子让你嫁给这个乞丐，我们林家这一轮落到如此吗？景言是你孙女婿，啊，什么孙女婿？就是因为他，我们林家才沦落到现在，搞得现在没有一家愿意和我们合作。可是，可是什么？你再给我废话，带着你这废物老公给我滚出林家！刚才家族得到消息。盛世集团呢，在市场上投放了一批新的订单，你们谁愿意毛遂自荐去拿下这个订单呢？这样一来就能打破我们林家在市场上没有合作的困境。你们谁愿意去？怎么都不说话了？到了家族需要你们的时候，一个个都不吭气了。小小，奶奶，不是我要推辞啊，实在是这两天来大姨妈了，不太舒服。你说要是去谈合作出了点问题，那不是给咱林家招灾吗？小小他妈，妈，我是真不行的。小公司我还可以，可那是盛世集团呀、啊，我我去了怕是都走不动道了。废，林楚楚，你也不会那个吧？奶奶，我没有，但是这个合作我怎么你也想推辞？你们平时一个个争股份、争项目的时候，这个劲都跑到哪去了？真正到家族需要你们的时候，一个个都往后躲。林楚楚，你要是这次能和盛世集团的合作拿回来，我不但把你们的股份还给你，还在上面加百分之十。妈，这是真的吗？这还能有假？哎呀，楚楚，还不赶快答应奶奶呀！妈，那可是盛世集团，我怎么可能？什么怎么可能？我不管你用什么办法，你都得给我拿下这个。哪怕如今总裁让你去赔罪，你都得给我把合同拿回来。妈，我可是您亲女儿。奶奶，之前说的条件都算数吧？当然作数，只要楚楚能把盛世集团的合同拿回来，我不但返还股份，还多给你们。好，那我们接了。你干什么呀？你难道也想让我赔税去拿下合同吗？你想什么呢？我总会忍心让你受到一点伤害吗？这个合同我一定会帮你拿到手的。哟，小乞丐又说大话了，真不怕闪了腰。好歹我们还敢尝试，像某些人就缩头乌龟一样。你说谁是乌龟？谁说话谁就是喽。你，等你碰了一鼻子灰，我看你还这么生气。老婆，没事的，我会帮你的。你还说都怪你，我也只能联系一下我多年的老同学，看看有没有机会了。让天盛集团的白正一今天晚上来找我一趟。嗯、呃，肖天先生，您能给我透个底吗？少爷找我来，到底是什么事啊？等会儿你进去。不就知道了？谢谢。坐下吧。你也别紧张，主要这次来呢是想告诉你，我老婆林楚楚要和你们集团合作，你记得到时候照顾她一下。肖公子放心，我一定给肖夫人准备一份大合同。正常来就好，不要画蛇添足。另外，不要暴露我的身份啊。是是是。行了，就是给你说一声。明天我也会跟着的，你到时候看我眼色行事就好了。哎，那我就先走了。好，谢谢。看来林家这回要发达了呀。哎，楚楚，林林
，这次就要麻烦你了。哎，没关系的，我这就带你去见经理。哎，等一下，我们去见经理不是在楼上吗？你怎么带我去外面？怪我忘了跟你说了，是这样的，我们经理啊看到你照片，就非得要让我介绍你们两个认识。我已经看好酒店了，这就带你去。这怎么行？服务已经结婚了。楚楚呀，你要知道咱们女人想要得到什么，就必须付出什么。这不可能，我不会答应的。林楚楚，咱们女人总共就这么几年青春，你不赶紧趁着现在赚取更多的利益，等到老了可就什么都没有了。你看，这就是我干完经理之后经理给我的。楚楚，你别天真了，认清现实吧。林林，你怎么现在变成这样了？我变成这样，林楚楚，你清高，你背后好歹还有个林家，可是我呢，我只有我自己，我不靠自己的身体去换取这些，我能怎么办呢？林楚楚，你可想好了，你是要坐在宝马车里面哭，还是坐在自行车后面笑？现在这个时代，感情靠谱吗？林林，对不起，我这次不能答应你，因为我已经结婚了，我老公就是我的全世界。你可想好了，你可别后悔。你就是林楚楚，还不错，真比照片好看多了。走，你跟我去酒店打合作。经理，我已经结婚了，请你注意你的言行。这个就是我老公。结婚？结过婚又如何？又怕什么？还是得乖乖束手就擒。你别说了，我是不会答应的。林楚楚，我们经理都来了，你还执迷不悟吗？你现在要是拒绝了我们经理，往后再想和盛世集团合作，可就难如登天呀、啊。景言，我没事，老婆，我都安排好了，咱们直接去找总裁。你一个小小经理，啊、不用管先生。你算什么东西？你敢这么跟我说话？滚！你小子敢让我滚！你信不信？我分分钟让你走出这是集团的大门！好啊，我要看你区区经理有什么本事！哼，你这么想死，也不看看这是谁的地盘！金阳，我们怎么办啊？放心吧，没事的。小子，害怕了吧？我劝你还是乖乖把你老婆送给我，没准我心情好，还能饶你一命。要不然，哼。你这个经理当的，简直要比白正一这个总裁还要威风啊！你敢直呼白总的姓名？看来这次是不能让你玩猴缺的离开了。哎呦，你们白总要来了，你还敢如此嚣张吗？白总？怎么可能？白总现在应该在办公室里办公呢，而且就算白总在这儿，我也扒你一层皮！给我住手！白白总，你怎么来了？怎么回事？这小子他他侮辱公司，还对您不敬，小子现在正把他往出赶呢。我看你是没有达到以权谋私的目的，准备公报私仇吧？嗯。白总，你别听着混小子胡说八道，我可是为了公司兢兢业业呀、啊。你什么人我不知道啊？滚出财务，结算工资，马上滚出城市。还有你，滚出城市。白总，我没有啊，我可是为了公司一心一意啊。嗯，林小姐，您的事我已知晓，请随我来。好啦，白总都主动邀请你合作了，快去吧。林小姐，这是我今天拟好的合同，您看一下还有什么需要加的吗？三千万。怎么了，林小姐？不够吗？如果不够的话，还可以再加。不是的，白总，我是没想到您会给这么大的项目。这个项目对我们公司来说就是个小项目，而且鉴于林小姐今天在我们公司遇到这样的事情，等明天我一定准备一份大合作，亲自登门跟林小姐道歉。白总，这好了，老婆，你就答应他吧，我们也不好意思服了白总的面子嘛，快答应吧。那就谢谢白总啊。小事，小事。楚楚，求你帮帮我！我知道错了，我真的错了，求你帮我跟白总求求情，解释一下吧。对对对，林小姐，之前是我畜生，是我混蛋，我求你帮我们求求情，我不能没有这份工作啊
，走吧，老婆，这些都是他们应得的报。哟，我的好姐姐这么快就回来了，不会是连盛世集团大门都没进就被赶出来了吧？既然没拿到合同，你们还回来干什么？奶奶，这是盛世集团的合同，三千万。奶奶，你可得瞧仔细了，别被他骗了。废话，老身还不认识真假。楚楚，你是怎么拿到合同的？刚好遇到了白总，顺便就聊了一下。好，好，好，以后呀，盛世集团的项目就由你楚楚全权负责。哼，谁知道他怎么拿到的合同？没准是赔税了的。要我说呀，他根本就不配负责家族项目。李小小，我不配，难道你配？够了，吵什么吵？成何体统？都给我退下！这是怎么了？妈，林楚楚不知道用了什么手段，竟然真的拿到了合同。奶奶还说要交给他全权负责、嗯。那我们得想办法拿到这个项目，不然岂不是要老大一家得了势？怎么又回来了？奶奶，那个合同真的不能给林楚楚呀，要不你交给我吧。可毕竟这个合同是林楚楚拿回来的，哎、我交给你这不。奶奶，你要是把合同给他了，就他那个乞丐赘婿，还不得把咱们家族的钱都拿去救济乞丐呀？这是啊，妈。再说了，林楚楚对项目也没有什么经验，这要是没问题还好，万一有点什么事情再得罪了盛世集团，这可不是后悔能解决问题的了。你说的也有道理。要不先收回林楚楚的项目，暂且交给小小管。怎么前脚刚走，后脚奶奶就收走我的项目，这不是过河拆桥吗？放心吧，林家出尔反尔，一定会付出代价的。哟，白总，快快快，请坐，请坐。您来我们林家也打声招呼，我好亲自去接你。哎，这些俗礼就免了吧。<笑>这次过来主要是谈一下合作的事宜，怎么没有见到楚楚小姐啊？我还有需要和她商量的事情。白总，现在和贵公司合作的项目是由我在对接，你有什么事儿和我商讨就好。这，喂，白正义，我限你三分钟之内断绝所有林家项目关系来往。好，好，我这就办。嗯、你们林家还真是作死啊！白总，你你这话什么意思呀？什么意思？既然你们林家这么没有诚意的话，那之前的合作就都取消吧。还有，这份一亿的合同，你们也别想。小小，快，赶快去告盛世集团，求得白总宽恕。好，我这就去。家主，大事不好了！刚刚盛世集团对我们发出通告，说要和我们解除所有合作关系，并且对我们已经将完成的几个项目纷纷提出了诉讼，说我们存在问题。什么？哎呀，你赶紧去把林先生找回来呀！怎么样，白总愿意见我吗？我劝你还是走吧，白总是不会见你的。白总，白总，我是林家林小小啊，白总。混账！这也是你可以大声喧哗的地方吗？我们白总可是说了，只和林家的林叔叔合作，其他人一概不行。奶奶，怎么样啦？我没见到白总。真是个废物，就这么点事你都办不好。白总秘书还说盛世只和林楚楚合作，那我们可怎么办呀、哎？他们当真说只和林楚楚合作？嗯，哎，那你还不赶快去请林楚楚回来呀？哎，奶奶，哎呦，去吧，这么大的事还能搁着吗？真是一群废物！这么长时间，白正一这个废物怎么还没点动静？林楚楚，走吧。赶紧跟我回家
，奶奶答应恢复你项目负责人的身份了。真的吗？奶奶想通了。我骗你干嘛？还是我和奶奶求了半天，她才答应的。说到底呀、啊，你得好好感谢我。道谢，要不是盛世集团和你们取消合作，你怕是早就成为高高在上的负责人了吧？你个废物乞丐，有什么资格对我们家事指手画脚？说到底，你就是个赘婿、奴仆。林小小，我不允许你这样说景言。林楚楚，你敢打我？你个废物也敢对我动手？这只是近些年的利息罢了。想要盛世集团收回成命，那就先把楚楚的股份全部还回来，另外还要多出百分之三十的家族股份转到楚楚名下，否则你就顶着破产吧。你个废物乞丐也敢对我家事指手画脚？你给我等着！姐姐，这样真的没事吗？放心，今天是他们来找你才对。我相信奶奶的眼光。哎呦，你带的人呢？奶奶，那林楚楚真的是太过分了。她不光打我，她还羞辱你。她说，她说你你个老不死的，要是不拿出公司百分之三十的股份，她就不回来。混账，真是混账！不回来就不回来吧，难道还要让老身去跪着求他吗？要我说呀，直接把林楚楚逐出家族，省得他再惹你生气。不可啊！妈，你怎么还帮他说话呀？现在要是不但会林楚楚啊，我们不只是缺少了和盛世集团的合作，又要面临破产的风险。一旦其他公司纷纷响应，我们可就危险了。你妈妈说的有道理，快快去把林楚楚请回来。无论如何都要把他请回来。哎呀，快去啊！拿股份啊！哎呦，给他，给他！哎呦，这造的什么孽呀、啊！姑姑，你们怎么来了？我们请进。我们怎么来了？林楚楚，你真能装啊！在这里明知故问。楚楚啊，你赶快和我们回去吧，你奶奶呀、啊。该等着急了，这钱呢都是我们的不对。妈，你跟他道什么歉呀、啊？我们又不该他的。姑母，那之前说的股份呢？这个是股权转让的股份，只要您签字就立即生效。嗯，这样的话你就是除了奶奶以外，林家最大的股东了。那我们赶快回去吧，要不然老太君正在着急了。既然回来了，赶紧和白总联系吧，赶快恢复我们林家和盛世集团的合作。没事，老婆，你打就行。白总你好，我是林楚楚，我现在已经恢复林家项目负责人的身份了，您看您是否能继续和我合作呢？哎，好的，谢谢白总。诸位都是我，在江北的商业豪强。想必我叫诸位来，应该都知道要干什么。就我等愚昧，还得下上名士啊！哼！江北林家不知道给我面子，不知道双手捧到林楚楚封杀。我打算封杀林家，我要让林家知道我是他们需要仰望的存在。你们。意下如何？我孙氏集团愿意追随夏少封杀林家，我江城日化也愿追随夏少封杀林家，我也愿意追随夏少封杀林家。<笑>好，好，非常好。这是怎么了？这么匆忙叫我们回来，不知道什么原因。我们公司啊，最近莫名其妙的收到了好多公司的解约合同，甚至对产品还提出了质量问题。哎呀，我们林家现在每时每刻都在亏钱，怎么会这样？家主，不好了！夏家刚刚发布消息，说要对我们林家进行全面封杀。我们各项产业受创严重，已经倒闭了不下五家企业了。什么？啊、奶奶，妈奶，妈！哎呀，怎么会这样？我林家为什么能遭此灾害呢？要我说呀，都是林楚楚这个灾星招来的祸事，肯定是夏少在我们家宴上受到了羞辱。这给我们林家报复呢？对，一定是他们家这个灾星。要不是他们，我们早就和夏少联姻了，怎么会有这种祸患呢？我妈，小小，你们血口喷人！我们血口喷人？要不是你非要嫁给萧景言这个臭乞丐，现在怎么会有这些麻烦？奶奶，现在就罢免他所有的职位。
然后把他绑去给夏少道歉。林小小，你够了！现在我宣布撤销林楚楚所有的身份，你们所有的人赶快去稳住林家现存的企业，再派人去打听打听，到萧家去问问到底是什么原因。老太君，不用去探夏家的口风了，我亲自来摆平林家。夏少啊，你这是何苦呢嘛？哎，真的林家有什么得罪的地方？我老身背着厚礼到林家登门道谢就是了。林家没错，只不过是让我在宴会上不开心吧。夏少，林楚楚惹了你，你找他呀？哦，实不相瞒，我今天来呢，就是为了林楚楚来的。为了林楚楚？没错，就是为了林楚楚。你们这次林家遭受的一切攻击，全部都是我一手策划的。只要这林楚楚愿意跟我走，我便放了你们林家。夏少，你为什么总盯着我不放？林楚楚，你听到了吗？现在可是你为了生你养你数十年的林家报恩的时候了。奶奶，你怎么也……你已经结过婚了，我怎么可能服侍别人？林楚楚，都怪你这个扫完星，现在林家快要破产了，你不去谁去？叔叔，你别怕。就算全世界抛弃你，我也会永远站在你的身边的。金燕，因为你这句话，我此生足以忍了。萧景言，你还敢站着呢？萧景言，你这个废物，就去该放开林楚楚！你这个废物，真的要害死我们林家吗？林楚楚，我生你养你，到头来被你害得家破人亡，流离失所，至于吗？林楚楚，你要选择爱情，这林家就会被家破人亡，留下亲。楚楚啊，这些年奶奶虽然对你有些严苛，但也给予了你很多爱啊。事到如今，你，夏少，是不是我跟你走，你就可以放过眼前所有人？没错，包括萧景言。好，我跟你走，但希望你信守诺言。哎，这就对嘛，林楚楚。就没有我夏少能放了你。今天我只要还站在这儿，谁也带不走楚楚。小姐姐，小姐姐，你以为你是谁呀、啊？吓死人！老太君，我现在的要求变了，不光要带走林楚楚，我还要让萧景言这个废物跪在地上，把他老婆交到我手上。萧景言，你这个废物，成事不足，败事有余。你以为自己救人的样子很帅吗？你都快把我们林家害死了！我不会让林家有事的，更不会让我的楚楚有事。萧景言，你连自己的老婆都保护不了，还口口声声说让林家没事，别吹牛了你。夏少说，我劝你赶快收手，要不然到时候让你夏家破产，你可别跪地求我。<笑>哎，你可真是逗死我了。让我夏家破产，春牛也不打草稿啊！你现在就跪下，帮我这双鞋洗干净，没准我开心，就放了林家了。我要让江北夏家从此消失在世界版图。小姐姐，你可真能装逼啊！啊，哼，比我都能装啊！还让什么？让夏家消失在这世界版图上，哎，就凭你的乞丐身份，让那些乞丐朋友要饭要死我们夏家了。<笑>夏少，我倒要看看你能嚣张到什么时候。我嚣张是因为我有资本，你有钱。来人，把这废物腿给我打断，我让他跪着看着我怎么把他老婆。你找死！废物、嗯！喂，爸，你现在在哪儿？我现在林家，爸。混蛋东西，你到底给家族惹来了多大麻烦？是谁让你随意针对林家出手的？你知不知道，刚刚盛世集团的白总亲自给我打电话，说因为你解除了和我们夏家的全部合作。
，这怎么可能的吧？现在不只是白总对我们封杀，连肖家也对我们发布了封杀令，众企业纷纷和我们解约，我们破产了。爸，爸，你到底对我们想要做什么？赶紧让我想想恢复呀！自作孽不可活呀！什么？夏家破产了吗？叔叔，叔叔，我错，我真的错，我求你，求你帮帮我，叔叔，求求你帮帮我！好，好，好，夏家到了，看来我们林家要崛起了。来人，通知他们，大力给我收购夏家的产业。我开去，你，你，来人！夏少啊，你现在是骆家的凤凰不如鸡了。<笑>来人，还赶快把他给我拖出去！老太君，老太君，你们落地下石，你们林家不能好死啊！老太君，楚楚啊，以后呀，你还负责家族的大小事情，以及盛世集团的合作，<笑>都交由你负责。没想到奶奶居然真的给了我项目负责人的身份。那还不是老婆你能力强啊！夏少，林楚楚，你把我们夏家害得好惨呐、啊！这难道不是你应得的报应吗？哦，啊，萧景言，要不是你这个废物非要跟我争楚楚，会有今天这种事情发生吗？我今天就是要杀了你，用你的命来抵我们夏家的债。景言，怎么办呀、啊？我们跑吧。不行，他们人太多了，我们两个人跑一定会被他们追上的。这样，你去找盛世集团的白总帮忙。不行，我死也要跟你在一起。傻老婆，说什么死不死呢？只要你跑得够快，找白总够及时，我就不会有事的。精彩，真的太精彩了啊！这么感人肺腑的生死离别呀，萧景言。你以为林楚楚跑了又怎样？把你处理完了，我照样把林楚楚也抓回来。夏少，你要是敢动楚楚一根汗毛，你们夏家就不是破产这么简单了。萧景言，你还敢跟我提夏家？我们夏家都是因为你被害的。我今天就要杀了你泄愤！去，萧景言。去死吧！林小姐，下场我们没有追到，只抓到了两个小喽啰。至于肖少，景言怎么样？你倒是说呀！肖少头部受到两次重击，恐怕恐怕凶多吉少了。怎么会？哎，林小姐，林小姐，他一个赘婿，有什么资格设置灵堂啊？少爷，你醒了、啊？我这是怎么了？我怎么在这儿？啊！少爷，你被夏家那个混蛋偷袭，被我救了回来。幸亏我带了家族秘药，才能让你这病快速稳定恢复，不然后果不堪设想。夏家，夏少，我让他们后悔来到这个世上。楚楚呢？楚楚小姐，因为你已经死了，正顶着诸多压力，在林下给你举办葬礼呢。楚楚，我受苦了。我听到消息，夏少带着人要去林下。你看我们，他们要是敢来，我就让他们有去无回。少爷，谢。你这个杀人凶手，你凭什么来？我呀。
听说这孙喜言是不是去世了？后来死，祭拜祭。怎么，出手瞧瞧那别人意？你不愧进言进香，这杀人凶手！哎，你这个臭娘们也敢推我啊！你现在只不过是一个没有老公的小寡妇罢了。楚楚，你信不信我让你的亡夫死不瞑目？你给我放下！<笑>放下？哎，放下可以呀、啊，除非我说什么，做什么。我劝你放手，否则你们下家就会更惨。什么时候我的盛世集团跟着林家串一条狗子？这里不是你白家，也不是你盛世集团，我就让你死，你也活不了。一，来人！姓夏的，你这是连累你们家人，连累你父亲。你放开我！你放开我！连累夏家，连累我父亲。哈哈哈！现在已经没有下家，我已经什么都没有了。林叔叔，难道你忍心看着萧景言的相框碎在地上？只要你放下，我什么都答应你。<笑>好,好，好，好，林叔叔，我今天就要把所有的屈辱都找回来。我现在让你跪在地上，一件一件脱掉自己的衣服，让大家也看看。我得不到的女人是什么样子？楚楚，你可不能答应！你要是答应了，我们林家的脸可就让你丢尽了。不好，我我答应你。住手！金鸭，金鸭，这这，你你你你你是人是鬼？我是人是鬼，你还不知道吗？不可能，不可能，这是我亲手把你杀死的，你怎么可能还活着？静言，真的是你吗？你没死？我老婆如花似玉，我怎么舍得死呢？好你个小静言，命这么大，这样让我死啊？我今天不管你是人是鬼，我都要再杀你一次，谁都不要走出这个屋子！老住手！又是你这个臭乞丐，害我老婆！放！你敢跟萧先生无礼？萧先生，就算他是萧家人如何？今天我不管谁来阻拦我，我都要让他。付出代价，给我上！把你们踩在脚底，那算什么东西？少爷，这个东西怎么处置？他已经疯了，让人把他和夏家所有人都流放到西伯利亚冰原去，让他永生永世不能回内陆。好，走吧，夏氏。叔叔，你别怕，只要有我在，以后再也不会让人受到半点委屈和伤害。你该去上班了，等会儿你下班了，我给你去买菜，咱们做好吃的，好吧？走吧